आर्टिकल फोर पॉइंट सेवन एम्पियर सर्किटर लॉ तो एम्पियर सर्किटर लॉ यूज़ होता है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए अराउंड करंट कैरिंग वायर सिमिलर ये अल्टरनेटिव है बायोट सेवर लॉ का जैसा कि हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कूलम लॉ के अलावा गॉसिस लॉ का भी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के एट अ पॉइंट वो सीमेट्रिक कंडीशन में ज़्यादा यूजफुल है सिमिलरली एम्पेयर सर्किट लॉ भी सीमेट्रिक कंडीशन में यूजफुल होगा तो स्टार्ट करते हैं देर इज एन ऑल्टरनेटिव एंड अपीलिंग लॉ इन विद द बायोट सेवर लॉ मे बी एक्सप्रेस एम्पेयर सर्किट लॉ कंसिडर एन ओपन सर्विस विद द बाउंड्री द सर्विस इज करेंट पासिंग थ्रू इट तो हमें एक करेंट अगर हमें एक करेंट के अराउंड एक वायर है या करेंट फ्लो हो रहा है किसी वायर से या वायर से तो हम एक सरफेस कंसीडर करेंगे ओपन सरफेस इसके अराउंड और ये जो सरफेस है इसमें एलिमेंट्स होंगे लाइन एलिमेंट्स होंगे बहुत सारे ये हम अज्यूम कर सकते हैं बहुत सारे लाइन एलिमेंट्स से मेड बना हुआ है नाउ कंसीडर वी कंसीडर द बाउंड्री टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल लाइन एलिमेंट कंसिडर वन सच एलिमेंट ऑफ लाइन डी तो हमें एक एलिमेंट डी एल कर लेते हैं वी टेक द वैल्यू ऑफ द टेंजेंशियल कॉम्पोनेट ऑफ द मैग्नेट वील तो हम इस पर अगर सपोज करते हैं इस वायर की जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें उसकी उसकी उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है तो हम मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट टेंजेंशियल कंपोनेंट एक टेंजेंशियल कंपोनेंट हम कंसीडर करेंगे आगे देखेंगे कि हमने टेंजेंशियल कंपोनेंट ही क्यों इसमें कंसीडर किया इसके बाद बी टी टेंजेंशियल कम्पोनेंट हमने कंसिडर किया एट दिस एलिमेंट एंड मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट डी तो हम इस टेंजेशन एलिमेंट जो यहाँ पर फाइंड आउट हुआ उसको ये जो स्मॉल एलिमेंट डी से हमने इसका प्रोडक्ट करा ऑल सच प्रोडक्ट आर एडेड टूगेदर और ऐसे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मतलब सारे एलिमेंट की वजह से सारे एलिमेंट पे हमने टेंजेशन कंपोनेंट को मल्टीप्लीकेशन किया और उनको सबको हमने ऐड कर दिया तो ये डी ये डी आ जाएगा सब हमने प्रोडक्ट करके ऐड कर दिया वी कंसिडर द लिमिट एज द लेंथ ऑफ एलिमेंट गेट स्मॉलर एंड दियर नंबर गेट लार्जर तो हम जब इन लेंथ का जो हमने करंट एलिमेंट या लाइन एलिमेंट कंसिडर किया उनका लेंथ अगर स्मॉल हो जाए तो ये नंबर इनका इंक्रीज होता जाएगा और जब इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि हम इसको इंटीग्रल भी कंसिडर कर सकते हैं दस हम टेन टेन सो बी एन इंटीग्रल एम्पियर्स लॉ स्टेट दैट दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट पासिंग थ्रू द सर्फेस तो ये जो एम्पेयर लॉ स्टेट करता है कि इन सारे करेंट एलिमेंट इन सारे जो प्रोडक्ट है बी डॉट डी एल इसका जो इंटीग्रेशन है क्लोज इंटीग्रेशन अराउंड दिस लूप वो किसके इक्वल है म्यू नॉट आई के इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ यानी कि इन जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू दिस करेंट वो क्या होगी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी ऑल थ्रू आउट दिस लूप अराउंड इट डिस्ट्रीब्यूटेड होगी इसका ये सेंस इसको इस इस तरह से अगर हम देखें तो अगर हमारे पास हम एक लूप कंसिडर करें ये तो सपोज जो मैग्नेटिक फील्ड है जो इस लूप में जो इनसाइड लूप में सपोज टेन है इस इस छोटे से एलिमेंट में इसमें छोटे से एलिमेंट में टेन है या टेन है या टेन है तो ऐसे करते ये कितना फिफ्टी हो रहा है तो फाइव एलिमेंट्स के लिए फाइव छोटे एलिमेंट के लिए फिफ्टी हो रहा है बट जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इस लूप से ये बाहर वाले लूप को ले अगर हम तो इसमें सपोज ये कितना हो गया अब ये फाइव हो गया क्योंकि ये इसका डिस्टेंस इंक्रीज हुआ और ये फाइव इस एलिमेंट में फाइव तो फाइव ऐसे बहुत सारे एलिमेंट में फाइव लेकिन जो टोटल आएगा वो अगेन फिफ्टी आएगा यानी कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो तो फिफ्टी होगी ऑल थ्रू आउट द लूप बट एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे अगर डिस्टेंस पे जाने पे वो डिक्रीज हो जाएगी तो यही ये लॉ स्टेट करता है एम्पेयर सर्किट लॉ तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई तो म्यू नॉट टाइम्स आई तो यानी कि जो परमिटिविटी परमेबिलिटी फैक्टर है मतलब जो भी मीडियम है वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी अराउंड विद द करेंट फ्लोइंग इन द करेंट की वजह से जो करेंट फ्लो हो रहा है उसके वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है साथ ही साथ जो मीडियम भी कॉन्स्टिट्यूट करेगा मैग्नेटिक मैग्नेटाइज हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड में कॉन्स्टिट्यूट करेगा तो आगे देखते हैं वेयर आई इज द टोटल करंट थ्रू द सर्फेस में जो आई है वो टोटल करंट थ्रू द जो सर्फेस हमने कंसिडर किया उसके थ्रू ही हम करेंट को कंसिडर करेंगे जो बाहर करेंट फ्लो हो रहा है इस लूप के बाहर उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे 
the integral is taken over the closed loop coinciding with the boundary c of the surface और जो इंटीग्रेशन है हम इस बाउंड्री पे ये सी बाउंड्रीज की थी इसके अराउंड ही कंसीडर करेंगे द रिलेशन अब इन्वॉल्व साइन कन्वेंशन गिवन बाय द राइट हैंड रूल लेट द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड रूल बी कॉल इन द सेंस द बाउंड्री इज ट्रांसवर्स इन द लूप इंटीग्रल बी डॉट एल दैन डायरेक्शन ऑफ द थम गिव डॉट साइंस इन डायरेक्शन आई रिकॉर्ड इज पॉजिटिव तो एक हम साइन कन्वेंशन भी कंसिडर करेंगे सपोज हम लूप को लूप की डायरेक्शन हम कंसिडर करते हैं क्लॉक क्लॉकवाइज हमने लूप के डायरेक्शन कंसीडर करी तो अगर हम अपनी फिंगर्स को इस डायरेक्शन में कल करें क्लॉकवाइज कंसीडर करें तो जो थम की डायरेक्शन जो कि इस केस में इस तरफ आएगी या अगर करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है तो हम उसको आई को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे लेकिन अगर करंट इसके ऑपोजिट फ्लो हो रहा है तो आई को नेगेटिव कंसिडर करेंगे और यह साइन कन्वेंशन तब है जब हमारे पास एक से ज़्यादा करेंट करेंट करेंग वायर्स हो एक से ज़्यादा करने के लिए वायर हो तब ये हेल्पफुल है नहीं तो सिमिल नॉर्मल केस में हम एक सिंगल एलिमेंट को पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं अगर हमारा सिंपल केस है उसमें हम करंट को पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं नेक्स्ट है फॉर सब सेवरल एप्लीकेशन आर मोर मच सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ प्रूफ सर्विस तो सिंप्लीफाइड वर्जन के लिए मतलब सिंगल करेंट कैरिंग वायर के लिए बस हम आई को ही कंसिडर करेंगे आई इनक्लोज नहीं तो आई इनक्लोज हो जाएगा जो करंट सिंगल करंट फ्लोर है वी शैल अज्यूम दैट इन सच केसेस इट इज़ पॉसिबल टू चूज द लूप सो दैट एट एंड ईच पॉइंट ऑफ द लूप आई दैट तो कुछ कंडीशन है इस एम्पेड लूप को कंसिडर करने की उसको देखते हैं फर्स्ट कंडीशन है बी इज टेंजेंशियल टू द लूप एंड इज नॉन जीरो कॉन्स्टेंट तो जो बी है वो क्या होगा टेंजेंशियल होगा मतलब इस तरह से टेंजेंशियल इस टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट को ही हम बी के कंसिडर करेंगे और बी जो होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए सेकंड है बी इज नॉर्मल टू द लूप अब बी अगर नॉर्मल होगा तो हमें पता है अगर बी नॉर्मल हो जाए इस लूप के अगर बी नॉर्मल हो जाए तो जो बी डॉट डी है यानी कि बी डी एल कॉस नॉर्मल है तो नाइन्टी हो जाएगा और हमें पता है कॉस नाइन्टी जीरो तो ज़ीरो आ जाएगा ये तो इस केस के लिए भी तो उसकी बात हम नहीं करेंगे ये क्योंकि ये ज़ीरो है B वैनिशेज अगर B वैनिश हो जाए तब भी ये ज़ीरो है यानी कि P बस टेंजेंशियल होगा तब भी कॉज थीटा ज़ीरो नहीं होगा और उससे कुछ वैल्यू हमें मिलेगी और B नॉन ज़ीरो होना चाहिए तो इन ये कंडीशन है जब एम पे लॉ हमें कंसिडर करना पड़ेगा इसके बाद लेट नाउ लेट L बी द लेंथ फॉर ऑफ द लू फॉर विच B इज टेंजेंशियल अब तो हम L लेंथ मान लेते हैं टोटल जो लेंथ है हमारी जो B इंटीग्रेशन करने के बाद L लेंथ आ गई जहाँ पर भी टेंजेंशियल है इस करंट करेंगे लूप के लिए और आई सी भी द करंट फ्लोइंग और उस लूप से कितना कंसीडर करंट फ्लो हो रहा है तो आई सी करेंट आई ई करेंट फ्लो हो रहा है तो म्यू नॉट आई टाइम्स तो इस केस में क्या आ जाएगा हमारा एम्पियर सर्किट लॉ से बी कैपिटलाइज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी इसके बाद वी आर देर इज अ सिस्टम विद अ सीमेट्री सच एज फॉर स्टेट इन्फाइनाइट करिंग वायर तो इसमें सीमेट्री केस के लिए यूजफुल होगा तो इस केस में भी एक जैसे इस फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट इन्फाइनाइट करिंग करिंग वायर के लिए भी ये सीमेट्री आएगी हमारी इस लूप के लिए तो एम्पेयर सर्किल और इनेबल सच एन ईजी एवोल्यूशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मच द सेम वे गॉस लॉ हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस केस में भी ये सीमेट्रिक आ जाएगी जैसे कि गॉस लॉ में सीमेट्री आ रही थी और सीमेट्रिक केस में हमें इस एम्पेड सर्किट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा दिस इज एक्सिबिटेड इन द एग्जांपल फोर पॉइंट नाइन बिलो द बाउंड्री ऑफ द लूप चूजन इज अ सर्कल एंड अ मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं जो बाउंड्री है वो एक लूप हमने सर जो लूप है सर्कल कंसिडर किया है और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके लिए वो क्या होगी टेंजेंशियल आएगी टू द सर्कम ऑफ द सर्कल द लॉ गिव्स टू द फॉर द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन तो अगर सर्कल है तो सर्कल के लिए जो इक्वेशन आएगी लेफ्ट हैंड साइड मतलब जो लेंथ आएगा इसमें जो अगर हमने सर्कल कंसीडर किया वो क्या आएगा बी डॉट टू पाई आर अगर हमने एक सर्कुलर लूप कंसीडर किया तो जो लेंथ जो आएगी वो टू पाई आर आएगी और इस तरह से हम जो मैग्नेटिक फाउंड फाइंड आउट कर सकते हैं तो आगे देखते हैं इसमें तो बी मल्टीप्लाई बाई टू पाई आर जो लेंथ आई सर्कुलर अगर हमने सर्कुलर लूप कंसिडर किया है तो म्यू नॉट आई तो बी हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ वायर वो क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर जिसमें आर क्या है 
इस वायर से हमारी जो लूप है उसकी डिस्टेंस तो हम एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ सिंपली हमने लेंथ जो है इस लूप की वो आ जाएगी एल जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल है म्यू नॉट आई म्यू नॉट आई हमारे एम्पियर सर्किट लॉ से आया जो आई इज़ द करेंट फ्लोइंग और इससे हमारी मैग्नेटिक फील्ड और आर हमारा डिस्टेंस है लूप का इस वायर से अब अब इस रिजल्ट को देखते हैं द अब रिजल्ट फॉर द इन्फाइन इज इंटरेस्टिंग फ्रॉम सेवरल पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट इट एम्प्लाइज द फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस आर इज सेम इन मैग्नीट्यूड तो इस इस अगर इस फॉर्मूले को देखें यानी कि हमें ये समझ में आता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पूरे सर्कुलर लूप में वो सेम है क्योंकि हर एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस लूप में वो सेम होगी इन इन अदर वर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड पजेस इज वॉट इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल सिमेट्री द फील्ड डेट नॉर्मली कैन डिपेंड ऑन थ्री कॉर्डिनेट्स डिपेंड इन ओनली ऑन वन आर देर देर वेन एवर देर इज सिमेट्री द सोल्यूशन सिम्प्लीफाई तो सीमेट्रिक केस के लिए हम यूज़ करेंगे सीमेट्रिक केस के लिए बस वो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है कितना डिस्टेंस और सारी आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इक्वल होगी नेक्स्ट पॉइंट है दिस फील्ड द फील्ड डायरेक्शन एट एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल इज टेंजेंशियल टू इट तो फील्ड के डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर क्या है टेंजेंशियल है दस द लाइन्स ऑफ कॉन्सटेंट मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बनाएगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएगी नोटिस नाउ द आयरन फाइलिंग फ्रॉम कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिस लाइन कॉल मैग्नेटिक लाइन फॉर्म क्लोज लूप तो आयरन फिलिंग्स में भी जब हमने एक मैग्नेट के राउंड हम आयरन फिलिंग्स को स्प्रे करते हैं तो वह भी एक लूप में अरेंज करता है यही रीज़न है क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंशियल होती है कंसेंटिंग सर्कल बनाते हैं तो टेंजेंशियल डायरेक्शन तभी हमें फाइंड आउट होती है इसके बाद दो लाइन कॉल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन फॉर्म क्लोज लूप दिस इज अनलाइक द इलेक्ट्रोसिटिक फील्ड लाइन विच ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्जेस हमें पता है जो चार्जेस है इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वो पॉजिटिव से नेगेटिव डेवलप होती है लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो लूप बनाएगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएगी द एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्टेट वाई इट प्रोवाइड्स अ थियोरी जस्टिफिकेशन टू ऑस्टर एक्सपेरिमेंट तो इसके ऑस्टर एक्सपेरिमेंट में प्रूफ हो रहा है जो हमने ऑस्टर एक्सपेरिमेंट में देखा था जो करेंट रिकर्निंग वायर था उसके अराउंड हम जो कंपस था हमारा हमने उसको प्लेस किया था तो वो एक अगर हम उसको मूव करें तो हमेशा एक सर्कुलर पैटर्न वो बनाएगा तो वो इसका जस्टिफिकेशन है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट टू बी नोट इज दैट इवन दो द वायर इज इनफाइनाइट द फील्ड ड्यू टू इट ड्यू टू इट एट अ नॉन जीरो डिस्टेंस इज नॉट इनफाइनाइट इवन अगर जो वायर है वो इनफाइनाइट है तो इसकी तो एक पॉइंट पे किसी भी एक नॉन जीरो पॉइंट डिस्टेंस पे जो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनफाइनाइट नहीं होगी इट टेंस टू ब्लो अप ओनली वेन वी कम वेरी क्लोज टू द वायर तो जो ये वायर का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस क्लोज है बस उसी की वजह से ही मैग्नेटिक फील होगी जो डिस्टेंस दूर है उनकी वजह से मैग्नेटिक फील इस पॉइंट पे नहीं अप्लाई नहीं अप्लाई होगी द फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल डिस्टेंस फ्रॉम द करेंट सोर्स तो जो फील्ड है वो करेंट के जो डायरेक्टली प्रपोर्शन है जैसे कि हम देख सकते हैं फील्ड के तो ये फील्ड के ये डायरेक्टली प्रपोर्शनल है करंट के डायरेक्टली प्रपोर्शनल है पी इजिकल टू म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर करंट के डायरेक्टली प्रपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के ये इनवर्सली प्रपोर्शनल है तो डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो यही रीज़न है कि जो डिस्टेंस दूर है वायर से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस दूर है वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने लगी उसकी वैल्यू तो इस इतने रीज़न जो क्लोज है इसके उन रीज़न के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी तो यानी कि इनफाइनाइट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे नेक्स्ट देखते हैं देयर एग्जिस्ट अ सिंपल रूल ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर दिस रूल कॉल्ड द राइट हैंड रूल इज तो ग्रास द फायर इन योर राइट हैंड विद योर एक्सटेंडेड थम पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट योर फिंगर विल कॉल इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड तो अगर हमें फाइंड आउट करना डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का ड्यू टू करेंट कैरिंग वायर तो जिस डायरेक्शन में करेंट फ्लो हो रहा वायर में उसे अपने 
उसको होल्ड करिए अम्याजिन करिए आपने होल्ड किया है और उसको उसके जो थम आपके जो थम डायरेक्शन है थम की डायरेक्शन अगर करेंट के डायरेक्शन में पॉइंट पॉइंट ऑफ होती है तो जो आपकी जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगल कर्ल होगी तो वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी जिस डायरेक्शन में आपका थम होगा वो आप डायरेक्शन होगी करंट की और जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर कर्ल होगी तो भले ही वो हो सकता है वो एंट्री क्लॉक वाइज हो क्लॉक वाइज हो वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी नेक्स्ट है एम्पियर सर्किट लॉ इज नॉट न्यू इन दिस कॉन्टेक्ट फॉर बायो सेवर्स लॉ बोथ रिलेट द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करेंट एंड बोथ एक्सप्रेस द सेम फिजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ स्टडी इलेक्ट्रिकल करेंट तो दोनों इलेक्ट्रिक और बायो सेवर्स लॉ और एम्पियर लॉ दोनों ही कॉन्सिक्वेंस इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट से कैसे प्रोड्यूस होगी कितना होगी इतना होगी वो कैलकुलेट हम कर सकते हैं दोनों से ही एम्पियर लॉ इज टू बायो सेवर्स लॉ वॉट गोसे लॉ इज टू कोलम्स लॉ तो ये जैसा कि बायो सेवर्स लॉ का एक सीमेट्रिक केस में हम एम्पियर सर एम्पियर लॉ का यूज़ करते हैं जैसा कि हम कोलम लॉ सीमेट्रिक केस में कोलम लॉ के प्लेस पे गॉस लॉ यूज कर सकते थे बहुत एम्पियर लॉ एंड गॉस लॉ रिलेट अ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द पेरीवरी ऑफ बाउंड्री बाउंड्री टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी नेमली द सोर्स इन द इंटीरियर तो यानी कि जैसा कि हम गॉस लॉ में क्या करते थे गॉस लॉ में एक सोर्स होता था चार्ज और उसकी बाउंड्री पर हम क्या कैलकुलेट करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में एम्पियर लॉ में हम एक करेंट इस सरफेस में एक करेंट कंसिडर कर रहे हैं और इसकी बाउंड्री में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो इनमें सिमिलरिटी है वी आल्सो नोट दैट एम्पियर सर्किट लॉ होल्ड्स फॉर स्टडी करेंट विच डू नॉट फ्लक्चुएट विद टाइम तो एम्पियर सर्किट लॉ वैलिड तब है जब करेंट स्टडी हो फ्लक्चुएट ना करे द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल हेल्प अस अंडरस्टैंड वॉट इज मेडम इन क्लोज करेंट ये एग्जाम्पल है फोर्थ पॉइंट जिसमें इसका बेटर अंडरस्टैंडिंग दी है